我最近特别馋这种车用的烤肠，正好最近猪肉贼便宜，完疫情我们也不用上班，今天怒买五十斤，一次在家多做点。做肉肠实在太考验耐心了，先得把肉切了绞肉馅，那瘦肉可以随便绞，但肥肉还得绞成泥。你说他妈肥肉多招人恨？完了就按比例往里放调料，做了两个味儿的黑胡椒猪肉和玉米猪肉，这配方你们就别学了，因为会的越多越遭罪。你信我话，买现成的吃就行，要怕有天然气就买便宜的，便宜的他就放不起天然气了，然后就开始折磨人了。要想少放淀粉。还紧实，就得生给他搅上劲儿。这里没有技巧，全是体力。刘大脑的脸憋痛喉，怒嚼五十分钟，就为了晚上多吃点肠。结果晚上他妈给打电话让他回家吃饭，说不回就骂娘。这脚狗蹬没吃着，找个代驾回去了。完，我们就开始灌肠、扎眼、系线。这肠因为都是肉末，所以灌的就很通畅，画面会引起极度舒适。建议赶紧艾特你的姐妹来看一下啊。这些肠需要先用电风扇伺候三四个小时，然后煮肠可遭大罪了。家里所有锅都用了，还煮了三番。这活比我那些前女友都磨人，只能买一层，多了不行，完得全程小火九十度煮一小时，还得盯着扎气泡，跟打地鼠似的。最要命的是，我在厨房盯的都要死了，我发现外面有个偷我肠。这些肠一共煮了四个半小时，正常还应该再晾三小时，晾的越干烤的越脆。但我们实在是熬不动了，擦不擦不就给做疯了。关键是有个老大夫跟我说过，一点多不睡最伤肾，但事已至此也没办法了，就做点腰花浇头吃的腰子面。后来我一算呢，做了四百根肠，我就发朋友圈纪念一下。那会儿都两点了，我有个的哥们看着这个给我来个电话。他说：“哥们儿，你要遇整啥难事你就说，使点钱啥的不犯毛病。”他说：“我看你整那个肠，连个商标都没有，这要给你抓着，得判好几年呢，可别扯那没用的了。”